Merhaba arkadaşlar, Denklem Kurma Problemleri Bölüm 1, Video 5 Şöyle bir soru hazırladım. 3 eksenin 1 bölü 3 ile 2 fazlasının toplamı, yani sayının 2 fazlasının toplamı 9 olan sayı kaçtır? Bunda tam bir denklem kuracağız. Şimdi 3 eksenin diyor neyin 3 eksi olduğuna dikkat edeceğiz. Bizim sayımıza x diyelim. Sayının 3 eksiği değil mi? 3 x eksi 3 3 eksiğinin 1 bölü 3 yani bunun 1 bölü 3 artı 2 fazlası yani sayımızın 2 fazlası x artı 2 bu ikisinin toplamı 9'muş şimdi burada şöyle bir durum var Direkt burada x'leri e, x'leri ve e, sayıları toplayabiliriz. Fakat burada bir bölü 3 var. Bu bölü 3 bizim işimizi zorlaştırıyor. Nasıl bundan kurtulacağız? Bunu bu, burada payda eşitliyoruz. E, en pratik yol o oluyor kurtulurken. Yani şöyle düşünüyoruz. x eksi 3'ü 3'e bölmüşüm. x artı 2 yerine de öyle bir şey yazacağım ki onu 3'e bölünce x artı 2 gelmiş olacak. Yani mesela x artı 2'yi 3 ile çarparsam 3x artı 6 bölü 3. Ne oluyor? Yine aynı şeyden geliyor. X, e, 3x bölü 3x 6 bölü 3 2. Bunu siliyorum. Yerine 3x artı 6 bölü 3 diyorum. 9 da bizim işimizi zorlaştırıyor. Siliyorum 27 bölü 3 diyorum. Artık öyle bir denklem var ki her şey 3'e bölünmüş olarak hesaplanıyor. Öyleyse bunları silebilirim. Şimdi üst taraftan bakalım. x eksi 3 artı 3x artı 6 27. Bunlardan kurtuldum. x 3x de burada 4x. Eksi 3 artı 6 daha artı 3 eder. Eşittir 27. Yani ben elimde bir sayı var mı? Şöyle düşünebiliriz. Aklından bir sayı tut. 4 ile çarp. 3 topla 27 olsun. 3 topladım. 3 çıkarayım. 24. 4 ile çarpmıştım. 4'e böleyim. 6. Yani benim aklımdan tuttuğum sayı 6'ymış. Denklemsel olarak bakarsak. Artı 3'ü bu tarafa atarız. Eksi 3 geçer. 24. 4 x 24 olduğu için. X de 6'dır. Niye? 4 x 24 demek ne demek? Bir parça var. Tamamı 24. Her bölüme 6 diyebiliriz. Bu şekilde bir denklem kurarak da güzel bir soruyu çözmüş oluyoruz.